De las tres civilizaciones de la antigua Mesopotamia, los sumerios, los asirios y los persas, el imperio asirio ocupó aquel territorio de Oriente Medio durante doce siglos. Fueron especialistas en relieves escultóricos realizados en terracota, entre los que destacan los expuestos en el British Museum de Londres, con el tema de la cacería de leones por el rey Asurbanipal. Pero sus obras más famosas son las esculturas gigantes de los toros alados, los Lamasur. El historiador Juan José Martín González describe sus características y significados cuando dice «El terrible animal era el símbolo de la protección del palacio. Sintetiza todos los poderes. Las patas del toro, el dominio de la tierra. Las alas son el símbolo del cielo. La cabeza humana significa la participación de la inteligencia del hombre» y los cuernos, la protección divina. Sin embargo, estas grandes obras sí que han sido objeto de auténticas cacerías. Cacerías recientes de las potencias coloniales para exponerlos en sus museos. Se trata, en definitiva, de uno de los grandes dilemas del arte. ¿Fue una expropiación histórica o fue la salvación del patrimonio? Ese sigue siendo el gran debate. El arte asirio, que duró 12 siglos, se encuentra entre el esquematismo del arte egipcio y el naturalismo del arte griego posterior. Asiria desarrolló la transición. Los toros alados del arte asirio se encontraban flanqueando por pareja en las puertas de ciudades y palacios en la antigua Mesopotamia, como espíritus protectores de los genios malignos. Estas piezas en relieve, talladas en alabastro y en piedra, alcanzan hasta los 5 metros de altura. Se los denomina Lamasús y no fueron conocidas en Occidente hasta el siglo XIX. Las ruinas de Korsabak, con el palacio del rey Sargón II, fueron descubiertas en 1824 por el cónsul de Francia en la ciudad persa de Mosul, Paul Emil Bota. Era un yacimiento que estaba repleto de relieves y de toros alados. La ciudad fue excavada entre 1839 y 1844, sacándose, entre otras obras, varios toros de sus emplazamientos originales. Entre las destrucciones más dramáticas se encuentra la gran portada del Palacio de Corsabaz, cuyo arco se derribó para arrancar los toros, como muestran las fotos de la época. Las obras se trasladaron en barco, aunque uno de los navíos se hundió en el Tigris con su rico cargamento y otro fue capturado por piratas. Mientras tanto, el cónsul de Francia en Bagdad, Eugenio Flandén, hizo lo propio en Babilonia, encargado de la expoliación de grandes piezas que acabaron en París. Así inició Francia la colección de arte asirio del Louvre, exponiendo los primeros Lamasus en 1863. franceses en la antigua Asiria cuando se descubrió la ciudad de Ninrut, creyendo que se trataba de Nínive. El aventurero inglés Austen Henry Layard, en 1847, localizó el palacio de Asurnasipal II, 
donde encontró restos de toros alados. Al arrancarlos de los muros, algunos se perdieron. La expedición la financió Sir Josiah John West, que consiguió a cambio en 1851 una colección de 16 relieves y varios toros alados para su palacio en Canford Manor, en Inglaterra. En un segundo viaje, Layard excavó por encargo del British Museum, llevándose por mar a otro grupo de toros a Londres. Desconocemos el número de piezas escultóricas arrancadas por Layard y sus sucesores de los muros de las ruinas de Ninrup y Ninive entre 1849 y 1851. La cantidad de toros expoliados equivale a un saqueo. Lamassou, el Museo Pergamon de Berlín, proceden del yacimiento de Tel Aviv, que fue excavado entre 1909 y 1911. El kaiser Guillermo II visitó Oriente Medio en 1898 con la finalidad política de aliarse con el Imperio Turco, consiguiendo la tolerancia otomana para apropiarse de piezas arqueológicas en el suroeste de Turquía e Irak. Se encargaron de estas tareas Félix von Lushan y el barón Max von Oppenheim, quienes entre 1909 y 1911 se llevaron del yacimiento de Tel Alaf lo que pudieron transportar mil camellos con la ayuda de 500 trabajadores nativos y luego, por vía férrea del país, que había construido Alemania. Dos toros alados flanquean desde entonces un arco de las salas del Pergamon Museum. Los herederos de Lord Bimborner en 1919 tenían en Londres la colección de 16 relieves y dos toros alados traídos por Layard en 1845. John Rockefeller adquirió estas obras por 300.000 dólares. Los relieves eran para el Museo de la Universidad de Pensilvania, donde hoy se exhiben, y los dos toros asirios fueron a parar al Metropolitan Museum en 1932. La Universidad de Chicago tampoco se quedó atrás en sus expediciones a Corsabaz con los profesores Eduard Chiera y Henry Brestez durante las primeras décadas del siglo XX. Allí encontraron un enorme toro arado en 1929 que decidieron llevar al Instituto Oriental de Chicago, debiendo trocearlo para ello. Los toros deteriorados que no quisieron los expoliadores o los pocos encontrados cuando las autoridades protegían ya su patrimonio, acabaron instalados en los museos locales. El tiempo ha demostrado ser altamente peligroso. Tras la situación bélica de Irak con la destrucción de sus museos, Lo poco que quedó en Mosul de aquella ganadería de toros asirios acabó destruida recientemente por el Estado Islámico. 
Estos dramáticos acontecimientos demuestran que el debate sobre el expolio y la devolución del patrimonio entre países, hoy por hoy, no tiene una respuesta convincente ni exclusiva. <risa> 